அனைத்து அன்பர்களுக்கும் பதிவான இனிய மாலை வணக்கங்களும் வாழ்த்துக்களும் வைக வளமுடைய சான்றோர் பெருமக்களே எண்ணத்தின் வலிமை என்ற தலைப்பில் நாம் சிந்திக்கவிருக்கின்றது எண்ணியது எண்ணியபடியே ஆகும் எண்ணத்தில் துணிவும் ஒழுங்கும் அமைந்திரேன் என்றார் குருபிரான் எண்ணம் போல வாழ்க்கை என்றார் புத்தர் கனவு காணுங்கள் எண்ணமே செயலாக மலர்ந்துவிடும் என்கின்றார் அப்துல் கலாம் அதற்கு ஒரே வழி எது அப்படின்னா எண்ணம் ஆராய்தல் தான் உங்களுடைய எண்ணம் மட்டும்தான் உண்மையான உங்களை உங்களுக்கு காண்பிச்சு கொடுக்க முடியும் ஒரு எண்ணம் வரும் பொழுதே நம்மள நாம கண்காணிக்க தொடங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா எண்ணம் நமக்கு அடிமை அப்படி கண்காணிக்கல அந்த எண்ணத்தை விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அந்த எண்ணத்துக்கு நாம அடிமை ஆராயிறது ஒன்றுதான் நம்மக்குள்ள நாம உள் நுழைவதற்கான வாசல் அப்படின்னு சொல்லலாம் எண்ணம் தான் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது தான் ஒரு நாளைக்கு வார்த்தையாக வந்துடும் அந்த வார்த்தைய தான் செயலாக மாறிவிடும் செயல் தான் திருப்பி திருப்பி செய்யும் பொழுது பழக்கம் வழக்கம் அதுவே காலங்காலமா செய்யும் பொழுது வழக்கம் வழக்கம் தான் ஒருத்தருடைய ஒழுக்கத்துக்கே வழிவகுக்கும் அப்போ ஒழுக்கமான வாழ்க்கை வேணும் அப்படின்னு சொன்னா அத எங்க பிடிக்கணும் அப்படின்னா எண்ணத்துல பிடிச்சிடணும் எண்ணம் அரூபம் வார்த்தைகள் ரூபம் செயலும் ரூபம் ரூபத்துல மாற்றம் தேவையில்லைங்க அரூபா அரூபா சக்தியிலதான் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணும் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்ம சக்தியிலதான் மாற்றம் வரணும் சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ரிசர்ச் பண்ணாங்க ஒரு ரெண்டு பேரை நல்லா ரொம்ப காலமா தியானம் செய்யறவங்க அவங்கள என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ரிசர்ச் எடுத்துக்கிட்டாங்க அவங்கள கூட்டிட்டு போய் ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் பேர் ஏன்னு வச்சுக்குவோம் இன்னொருத்த பேர் பின்னு வச்சுக்குவோம் ஒரு மணி நேரம் இந்த ஏ தனி ரூம்ல உட்காந்து பிஏ நினைச்சு தியானம் பண்ணும் அதே மாதிரி பி என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஏவ நினைச்சு தியானம் பண்ணணும் இந்த ஒரு மணி நேரம் முடிகிற சமயத்துல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஏயோடைய முகத்துல டார்ச்லை டார்ச் லைட் இருக்கு இல்லையா அதனால அடிச்சாங்க அப்போ அடிச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஆஹ் வந்து விட்டுட்டாங்க இவங்க வெளியே வந்த பிறகு கேக்குறாங்க எப்படி இருந்தது உங்களுடைய அனுபவம் நீங்க உங்களால தவம் செய்ய முடிஞ்சுதா அப்படி எல்லாம் கேட்கும் போதே சொன்னாரு ரொம்ப நல்லா என்னால வந்து பிஏ ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சுது ஃப்ளூ நல்லா அந்த தியானம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னாரு பியும் சொல்றாரு ஆமா ஆமா எனக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது தியானம் நான் என்னால முழு உண்மையாக ஏ மேல என்னுடைய மனசை ஒருமிக்க செய்ய முடிஞ்சுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஏ சொல்றாரு இந்த தவம் முடிகிற சமயத்துல ஏதோ வெளிச்சம் வந்து முகத்துல அப்படி பளிச்சு பளிச்சு பளிச்சுன்னு அடிச்சுது என் முகத்துல அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே பியும் சொல்றாரு ஆமா ஆமா ரொம்ப அடிச்சுது அது கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸா இருந்தது தவத்துக்கு அப்படின்னு சொன்னாரு ஆக்சுவலா உண்மையா யார் முகத்துல மட்டும் டார்ச் லைட் அடிக்கப்பட்டது அப்படின்னா ஏவோட முகத்துல மட்டும்தான் அடிச்சாங்க பியும் முகத்துல அடிக்கவே இல்லை இவரு அவரை ஏன் நினைச்சிட்டு இருந்ததுனால அவருக்கு கிடைச்ச அந்த ஃபீல இவரும் அதால அட்கொள்ளப்பட்டார் அப்படின்னே சொல்லலாம் அதே மாதிரி போட்டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லைட்டு துகள்கள் இத என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அத வந்து ஒவ்வொன்னுத்தையும் பிரிச்சாங்க ஸ்பிளிட் பண்ணாங்க ஸ்பிளிட் பண்ணி ஒரு துகளை ஒரு இடத்துல வச்சுட்டு இன்னொரு துகளை அதுல இருந்து பிரிச்சாங்க பாருங்க அந்த துகளை கொண்டு போய் பதினாலு மைல் தூரத்துல தள்ளி வச்சுட்டாங்க வச்சுட்டு இப்போ இந்த இங்க பக்கத்துல வச்சாங்க பாருங்க அந்த துகளுக்கு மட்டும் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அதுல சில அலைகளை பாய்ச்சி 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 அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க 
அப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இந்த துகள்கள் இப்படி ஓடி அப்படி ஓடி இப்படி துடிச்சு அப்படி துடிச்சு இங்க ஜம்ப் பண்ணி அங்க பம்ப் ஆகி இப்படி எல்லாம் ஆச்சு முதல் துகள் இது இங்கு என்னெல்லாம் தாக்கத்துக்கு ஆளாக்கப்பட்டதோ அதே தாக்கம் துகள பதினாலு மைல் தள்ளி இருந்த அந்த துகளும் இது என்ன நிலைமைக்கு ஆச்சோ அதே மாதிரி அங்க ஆச்சு இப்போ இந்த வான் காந்தத்தினால எல்லாரும் இணைப்பு பெற்றுதான் இருக்கிறோம் அப்படின்றதும் எண்ணத்துடைய வலிமைய பத்தியும் நாம இதன் மூலமாக கொஞ்சம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் நச்சர் யுவர் மைண்ட் வித் கிரேட் தாட்ஸ் for you will never go higher than what you think abindrathu british statement inga adavudhu nalla uyirnda thulmayana ennangal nala namme naam nerappi veithukolla vendum edha naam namakitta irundhu inda prabanjathukku kudukromo adhu danga namakku varum sayal vilaivu neethi endradhu naam anaivarum unandradhu dhaan ippo nadandukondirukkindra vishayangal kuda அது பாட்பட்ட விஷயங்கள் தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ செயலை செஞ்சுட்டு விளைவு என்னது இல்லைன்னு நாம சொல்ல முடியுமா தனி ஒரு மனிதனையோ தனி ஒரு நாடையோ நாம குற்றம் சொல்லி கொண்டிருக்க முடியுமா ஃபோர் ஜி யூஸ் பண்ணோம் இப்போ ஃபைவ் ஜி யூஸ் பண்றோம் இயற்கையில நிறைய நிறைய டெக்னாலஜிய வளர்த்துக்கிட்டு இன்னைக்கு சயின்ஸ் அவ்வளவு வளர்ந்துருக்கு நிறைய நிறைய முன்னேற்றம் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு போனை மாத்திரம் இந்த போனு இந்த கேட்ஜெட்டு கரெக்டான அளவுல இதை டிஸ்போஸ் பண்றோமா இல்ல டஸ்ட்பின்ல போட்டு பண்றோமா அப்படின்ற கேள்விய நம்ம கிட்ட கேட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தவறான வழியில இந்த பூமிய நாம சிதைச்சிருக்கோம் அந்த பூமிக்கு எந்த செயல்களை செய்யணுமோ அதுக்கு மாற்று செயலை செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமா அதற்கான விளைவு வந்து தாங்க தீரும் இப்போ பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து இன்னைக்கு காற்ற எல்லா விதத்திலையும் நிறைய நிறைய வண்டி வந்துருச்சு இங்கேருந்து இந்த தெருமனைக்கு போறதுக்கு கூட நம்ம நடக்கிறதுக்கு தயார் கிடையாது நமக்கு டூ வீலர் வேணும் ஃபோர் வீலர் வேணும் இப்படியே நம்ம பழகி 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 டாக்டர் கிட்ட போனா டாக்டர் என்ன சொல்லாருல தினமும் ஒரு மணி நேரமாச்சும் நடங்க நடைய விட மிக உன்னதமான பயிற்சி இந்த உடலுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க பசிச்சு புசிங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ஒரு இளநீர் குடிக்கணும்னா கூட உடலுக்கு ரொம்ப நன்மை பயக்க கூடியதுதான் ஆனா பசிக்காம பசிக்காம புசிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுவே உடலுக்கு விஷமாக மாறிவிடும் அப்போ நாம எந்த மாதிரி செயலை செய்யறோமோ அதற்கேற்ற விளைவதாங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் சுவாமிஜி சொல்லுவாங்க செயலை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன உருண்டு பிறண்டாலும் அந்த விளைவிலிருந்து யாருமே தப்பிக்க முடியாது இயற்கை சம தன்மையிலிருந்து மாறுபட்டு இருக்கின்றது அதனால் வரக்கூடிய துன்பத்தை தான் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்போ அந்த இயல்பு தன்மைக்கு அது போகாம இருக்குமா அப்படின்னா நிச்சயமாக அந்த இயல்பு தன்மை மலர்ந்து விடும் நம்ம என்ன எந்த உணர்வுல இருக்கணும் அப்படின்னா என்ன வேணும் அப்படின்னா மன உறுதி வேணுங்க நமக்கு நம்பிக்கை வேணும் எந்த ஒரு விஷயத்த இந்த பயம் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம உடல்ல இருக்கிற அந்த காந்த சக்திய அது ஒண்ணும் இல்லாம கொலைச்சு போட்டுரும் அப்போ அந்த தைரியமும் அந்த தன்னம்பிக்கையும் எல்லாம் சரியாயிடும் அப்படின்ற அந்த உணர்வு வேணும் என் உடல் நலமாக இருக்கின்றது என் மனம் வளமாக இருக்கின்றது என் குடும்பத்தினர் அனைவரும் நல்ல உடல் மன வளத்தோடு இருக்கு வெளியில இருக்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கணும் தான் ஆனா திருப்பி 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 ஒரே வார்த்தைய கேட்டு 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 நாம பயத்தால நாமள நெருப்பிக்கிட்டோம் அப்படின்னா எது வெளிப்படும் அப்படின்னா நம்ம எதை இந்த பிரபஞ்சத்துல குடுக்கிறோமோ அது தாங்க ஈர்ப்பு விதியாக நம்ம கிட்ட திருப்பி வரும் அதாவது மனித எண்ண ஆற்றலுக்கு ஒரு உயிர் தாவரம் எவ்வாறு செவி சாய்க்கின்றது அப்படின்னு மகரிஷியே ஒரு இடத்துல சொல்றாங்க ஒரு முறை சுவாமிஜி அவங்க ஜப்பான்ல இருக்கும் பொழுது ஒரு தாவரவியல் விஞ்ஞானி அவர்கிட்ட மகரிஷி போறாங்க அப்போ அந்த விஞ்ஞானி மகரிஷிய தன்னுடைய ஆராய்ச்சி கூடத்துக்கு கூட்டிட்டு போய் காமிக்கிறாங்க அப்போ மனித எண்ணத்துக்கும் 
தாவரங்கள் எவ்வாறு செவி சாய்க்கின்றன அப்படின்றத அவர் ரிசர்ச் பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு அதாவது பரிணாமத்தின் இயல்புக்க நியதியாக ஒவ்வொன்றும் தன்னுடைய வாழ்க்கை சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப தன்னை மாற்றிக்கொள்ற அந்த வாழ்கின்ற தன்மை எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா தாவரத்துக்கு இருக்கு அந்த விஞ்ஞானி என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா நாத தானு அப்படின்ற ஒரு முள் செடிங்க இது மூங்கி தொட்டியில வளர்த்திருக்கிறாங்க அந்த மூன்றும் ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்றாக மூன்று தலைமுறையாக உற்பத்தி செய்யப்பட்டது மூணுலுமே பாத்தீங்கன்னா அதாவது நிறைய வித்தியாசங்களை பாக்குறாங்க முதல்ல முதல் தலைமுறை செடி இருக்கு அது ஃபுல்லா முள் இருக்குதுங்க ரெண்டாவது தலைமுறை செடியில முள் இருக்கிற இடத்துல ஒரே ஒரு முள் மாதிரி ஒரு அடையாளம் மட்டும் இருக்குது அத பதியம் போட்டு மூணாவது தலைமுறை செடி வச்சிருக்காங்க இந்த இடத்துல முள்ளே இல்லை அதாவது இது எப்படி அப்படின்றத அந்த விஞ்ஞானி சுவாமிஜி கிட்ட சொல்றாங்க நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா செடியோட தினமும் கொஞ்ச நேரம் பேசினேன் உனக்கு நான் பாதுகாப்பா இருக்கேன் உனக்கு எல்லா பாதுகாப்பையும் நான் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கேன் நீ துன்பம் இல்லாம உன்னை நான் பாதுகாத்துக்கிட்டே இருக்கிறேன் எதுக்காக இந்த முள்ளு வேணாமே நீ அழகா இருப்ப இந்த முள்ளு இல்லைனா அப்படின்னு சொல்லி அதுகிட்ட பேசிக்கிட்டே இருந்தாராம் அதுக்கு சங்கல்பம் சொல்லி சொல்லி வாழ்த்திக்கிட்டே வந்தாராம் கொஞ்ச காலத்துக்கு பிற பிறகு அதுல இருந்து வித்தெடுத்து ரெண்டாவது தலைமுறை செடிய உருவாக்குனாரு இப்போ அடுத்தது மூன்றாவது தலைமுறை செடி அது அவருடைய சொல்லுக்கு முழுமையா மதிப்பு கொடுக்குது அது ஒரு அதுல இப்ப ஒரு முள்ளு கூட இல்லைங்க அந்த செடிய பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலையில திருப்பியும் எடுத்துட்டு போய் வச்சிடுறாரு அப்போ கொஞ்ச நாள்ல பார்த்தா திருப்பியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா முள்ளு விட்டு தொலர் துளிர்க்க ஆரம்பிச்சிடுது அப்போ சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி ஜீவன்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தன்மாற்றம் அடைஞ்சு கொள்ளுங்க அதாவது பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம எல்லாருமே நீச்சல் அடிப்போம் இது வந்து எப்படி ஒரு ஒரு நாய தண்ணியில போட்டு அழகா ஒரு பூனைய தண்ணியில போட்டா அழகா நீந்தல் அடிச்சு வெளியே வந்துடும் ஆஹ் ஆனா மனுஷன் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தை மனித குழந்தைய தூக்கி தண்ணியில போட்டா கூட நீந்துங்க ஆனா அது கொஞ்சம் வளரும் பொழுதே அம்மா அப்பா சொல்லுவாங்க ஐயோ தண்ணி பார்த்து 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 அப்படின்னு அப்படி சொல்லி சொல்லி சொல்லியே நமக்குள்ள ஒரு சாக்கு மாதிரி உள்ள போய் உட்காந்துக்குது எது எனக்கு நீச்சல் தெரியாது அப்படின்ற அந்த எண்ணம் ஸ்ட்ராங்கா உள்ள போயிடுது அப்போ ப்ராப்பரா ப்ரொசீஜரா அந்த ஸ்விம்மிங் கத்துக்கல அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படின்ற அந்த எண்ணம் வந்து எனக்குள்ள இருக்கும் அப்படி இருக்கும் பொழுது அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிச்சயமாக துன்பத்தை தான் கொடுக்கும் அது வந்து நீச்சல் தெரியாது அப்படின்ற அந்த எண்ணம் தான் நம்ம கிட்ட மேலோங்கி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ இப்ப இப்படி வந்து உடல் இயக்கம் மன இயக்கம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு வந்து எது பேஸ் அப்படின்னா அஹ் உயிர் தாங்க பேஸ் புற தூய்மை தூய்மையா அப்படின்னா அது தூய்மை கிடையாதுங்க அக தூய்மை தான் தூய்மை பொய் சொல்லாதிருப்பது தூய்மை அல்ல பொய் எண்ணாதே இருக்காங்க பாருங்க அதுதான் தூய்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நம்ம அஹ் ஓர் அறிவிலிருந்து ஆறு அறிவு வரைக்கும் ஒவ்வொன்றாக பரிணாமித்து பரிணமித்து தன்மாற்றம் அடைந்து வந்திருக்கும் இந்த ஓர் அறிவுல இருந்து அஞ்சு அறிவுல இருந்து ஆறு அறிவாக மலர்ந்தது ஜீவ இனம் இத சடுதி மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது எல்லா மிருகங்கள் எது தாவரங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதோடைய கால் பகுதி எந்த பக்கம் இருக்கு பாருங்க பூமியை நோக்கி அதே சமயத்துல தலைப்பகுதி பக்கவாட்டுல இருக்கும் ஆனா மனிதனுக்கு மட்டும்தான் எங்க இருக்குங்க மூளை எதை நோக்கி இருக்கு அப்படின்னா பிரபஞ்சத்தை நோக்கி இருக்குங்க அந்த கட்டமைப்பு மனிதனுக்கு மட்டும்தான் இத்தகைய ஒரு கட்டமைப்பு எல்லாமே அந்த பூமி கவர்ச்சியைக்கு உட்பட்டே மற்ற ஜீவன்கள் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு மனுஷன் மட்டும்தான் அதை தாண்டி சிந்திக்க முடியுங்க பிறக்கும் பொழுதே நமக்கு இந்த அமைப்பு எதற்காக என்றால் முழுமை பெற வேண்டும் என்ற உள்ளார்த்தம் நம்ம கிட்ட இருக்குது பிறந்தது முதல் உணர்ந்த நிலை வரை அனுபவம் செல்வாக்கு அதிகாரம் புலனின்பம் 
இப்படின்னு மனசு எதுலையோ ஓடிக்கிட்டே இருக்கு மாய மாயையை பிடிச்சிட்டு தொங்கிட்டு இருக்கு எப்ப பாரு என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஹி கம்பேர் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் எல்லாத்தையுமே கம்பேர் பண்ணி கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ இப்படியே ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு இருக்கிறதுல மோசமான ஒரு விஷயம் எது அப்படின்னா ஒப்பிடுற உணர்வு தாங்க எல்லா துன்பத்துக்கும் ஈகோக்கும் எல்லாத்துக்குமே முக்கியமான காரணம் இந்த ஒப்பிடும் உணர்வு தாங்க எல்லாமே பேதப்படுத்திக்கிறோம் நாம எல்லாமே ஒண்ணுதான் அப்படின்ற அந்த உணர்வுனால எல்லாத்தையுமே சரி செய்து விட முடியுங்க வைராக்கியம் வேணும் தீவிர முயற்சி வேணும் ஒழுக்கம் வேணும் மும் மலங்களை தாண்டி தாண்டி நம்மை நாம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கும் நிமிஷம் நமக்குள்ள இருந்து ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து வடிகட்டாம அந்த எண்ணம் வார்த்தையாக கூட வரக்கூடாதுங்க அந்த அளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஆழ்ந்து நம்ம சமத்தன்மைக்கு நம்ம கொண்டு செய்யணும் ஆல்பால இருந்து தீட்டா டெல்டா காமானு நம்மளுடைய மன அலை சுழல் உணர்ச்சிகளை எல்லாம் கடந்து பிரபஞ்ச உயிரோடு நான் எப்பயுமே கலந்து இருக்கின்றேன் அப்படின்ற அந்த உணர்வுல நிக்க நிக்க பதிவுகள் வெளிப்படாதுங்க சுவாமிஜி தொண்ணூத்தி அஞ்சு வயசுங்க தொண்ணூத்தி அஞ்சு வயசுல நமக்கு எல்லாம் ஆசிரியர் பயிற்சி அப்போ ரெண்டு கைகளையும் தூக்கி நிறுத்தி அந்த ஆற்றலை கொடுத்தாங்க வாங்கின ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரியும் இல்ல வீடியோல வாங்கினவங்களுக்கும் தெரியும் எப்படி ஒரு ஆற்றல் அந்த கையில இருந்து நம்ம மேல பாஞ்சிட்டு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது தொண்ணூத்தி அஞ்சு வயசுல சாத்தியமாங்க ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு மனிதனுக்குள்ள இவ்வளவு சக்தி இருக்குமா எப்படி சுவாமிஜியால மட்டும் முடிஞ்சது இது அப்படின்னா அந்த தெய்வீகத்தோடு குரு பிரான் குரு மகான் கலந்தே இருந்தாரு அந்த பிரபஞ்சத்துல விரிந்தே இருந்தாரு ஒண்ணும் இல்ல இங்க இருந்த ஒரு ஒரு கனெக்ஷன் அந்த பிரபஞ்சத்தோடு கொடுத்துட்டு அந்த நோக்கம் என்னதுங்க உன்னதமான நோக்கம் அந்த நோக்கத்தோடு அப்படியே அந்த அலைய பாய்ச்சும் பொழுது அப்படி கொட்டுச்சு நம்ம மேல அந்த அலை வந்து சொல்லுவாங்க சுவாமிஜி வந்து சின்ன வயசுலயே சொன்னாங்களாம் யூஎஸ்க்கு நான் வருவேன் அப்படின்னு வீட்டுக்கு அந்த ஃபாரினர்ஸ் கிட்ட அப்போ அவருக்கு சாப்பாடுக்கே கஷ்டம் அந்த சமயத்துல சொன்னார் பாட்டாளி மக்களின் தலைவனாவேன் என்று எழுதி வைத்தவர் குருபிரான் அவரும் போனார் யூஎஸ் டூ எட் இருபத்தி ஆறு முறை போனாங்க அதாவது ஆலியார்ல ஒரு சந்தர்ப்பத்துல மழை அப்படியே கொற்ற நிலையில இருக்கும் பொழுது சுவாமிஜி இன்னைக்கு தொண்ணூத்தி ரெண்டாவது பிறந்த நாள் சுவாமிஜிக்கு அந்த சமயத்துல அந்த விழா பெரிய ஏற்பாடு இத்தனை பேர் கலந்துக்கணும் மழை வந்து சின்ன அந்த மேகத்தை பார்த்து அந்த சூழலை பார்த்து எல்லா பேராசிரியர்களும் அப்படியே சுவாமிஜிய பாக்குறாங்க சுவாமிஜி விழா நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதே மாதிரி நடந்து முடிஞ்ச உடனே எல்லா பேராசிரியர்களும் வந்து சொல்லிட்டாங்க சுவாமிஜி நீங்க தானா நீங்க தானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கேட்கிறாங்க சுவாமிஜி சொல்றாங்க என்னுடைய நோக்கம் நம்மளுடைய நோக்கம் என்ன உயர்ந்த ஒரு உன்னதமான ஒரு நோக்கம் இந்த சமுதாயமே உயிர்விக்கப்பட வேண்டும் என்ற உன்னத நோக்கத்தோடு இதை நாம கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னும் பொழுது அந்த இயற்கையே அதற்கு உதவி தான் பண்ணுமே தவிர்த்து அதை தாண்டி வேற எதுவுமே நடக்காது அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னைக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் உடல் பிரச்சனைகள் மன பிரச்சனைகள் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே சைக்கோசோமேட்டிக் அப்படின்றாங்க மனமும் உடலும் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னோடு ஒண்ணு பின்னே பிணைந்தது எப்பயுமே நம்ம கிட்ட எல் எப்பயுமே பாசிட்டிவ் எனர்ஜிய நாம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நாம அதை தாங்க எடுத்துக்கொள்வோம் எப்பயுமே நோய் நொடி இத பத்தி மனசு வருத்தங்கள் துன்பங்கள் இதையெல்லாம் தாண்டி அன்பும் கருணையுமோடு எது நடந்தாலும் இன்னைக்கு நடக்கிற இந்த சூழல் கூட நன்மைக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கொண்டு கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்த்தேங்க நானு அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு துன்பம் நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல உலகத்துல எத்தனை கோடி மக்கள் வாழ போறாங்க இந்த மாதிரி துன்பத்தை அவங்க சந்திக்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக வந்த துன்பமாக இது ஏன் இருக்க கூடாது அப்படி நினைச்சோம் அப்படின்னா அப்போ எல்லாமே நன்மைக்குதான் அப்படின்னும் பொழுது ஒரு செயல் சுவாமிஜி சொல்ற மாதிரி அதனால விளைவு திருப்பியும் செயல் திருப்பியும் விளைவு திருப்பியும் செயல் திருப்பியும் விளைவு அப்போ அந்த விளைவுனால நம்ம நம்ம மேம்படுத்திக்கிட்டே வரும் இந்த செயலுக்கான ஏதோ ஒரு செயலுக்கான விளைவை நாம அனுபவிக்கிறது கூட நாளைக்கு உலக உலகமே சுபிக்ஷமாக வாழ வேண்டும் உலக மக்கள் அனைவருமே உன்னதமான ஒரு உயர்ந்த ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்கான ஒரு ஒரு இதுதான் இந்த இடத்துல நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாமே நன்மைக்கு அப்படின்னு போயிட்டு இருக்கணும் எப்பயுமே சாமிஜி சொல்லுவாங்க எண்ணத்தோடு சொல்லும் செயலும் 
இணைந்து இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல லிவ் இன் பிரசன்ஸ் பிகாஸ் பிரசன்ட் இஸ் அ கிஃப்ட் அப்படின்வாங்க அதாவது நம்ம வாழ்ற இந்த கணம் இத சந்தோஷமா நிறைவ வாழ்வு ஒருத்தர் வந்து அஹ் இது தெஹ்மாலியாஸ் பக்கம் போயிருந்தாராம் போயிட்டு சொன்னாராம் ஐயோ நான் வந்து நான் சுவிஸ் போயிருக்கேன் சுவிஸ் போயிருக்கேன் என்ன அழகா இருக்கும் தெரியுமா சே அது மாதிரி இது இருக்கும் நினைச்சு ஒண்ணுமே இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல அப்படின்னு ஆக்சுவலா இந்த கணத்துல அவர் எதை கோட்டை விட்டுட்டாருங்க இத ரசிக்க கூடிய அந்த தன்மைய அந்த மாறுபாடை வச்சு வச்சு எதையோ நினைச்சு நினைச்சு கோட்டை விட்டுட்டாரு அப்படின்னு சொல்லலாமா எப்பயுமே நிகழ் காலத்துல வாழ்ந்தோம் அப்படின்னா எந்த துன்பமும் கிடையாதுங்க அத உணர்ந்து இந்த அதாவது அஹ் இவரு சாக்ரேட்டிஸ் அவர் மரண தருவாயில அவருக்கு அந்த விஷம் கொடுக்க போறாங்க இன்னைக்கு மாலை கொடுக்க போறாங்கன்னு சொன்னா காலையில ஒரு இசை புல்லாங்குழல் இசை அவர் காதுல வந்து விழுந்துட்டா அப்ப சொன்னாங்களா யார் பாடுறாங்க கொஞ்சம் கூட்டிட்டு வரீங்களா அப்படின்னு கேட்டாராம் கூட்டிட்டு வந்தவர்கிட்ட எப்படி வாசிச்ச இதை எப்படி கை வைக்கணும் இதை இப்படி வச்சு இப்படி வாசிச்சியா ஓஹோ அப்படியா நான் கொஞ்சம் பழகுறேன் அப்படின்னு கேட்டாராம் அவரு அதாவது மகான்கள் எப்பயும் எந்த உணர்வுல இருப்பாங்க அப்படின்னா எதுவுமே நம்ம கையில இல்லைங்க எல்லாமே அந்த இயற்கை தான் நடத்திக்கிட்டு இருக்கு ஸோ டோட்டலா அந்த நேச்சர் கிட்ட சரண்டர் ஆயிடணும் எந்த செயலை நம்மளால முடிஞ்சத எந்த அளவுக்கு செய்ய முடியுமோ செய்வோம் மனதை விரித்து உயர்த்தி வைத்து கொள்வோம் நாம் எல்லாம் மனவளக்கலை அன்பர்கள் நாம் எல்லாம் யோகிகள் அப்போ நாம செய்யலனா யார் செய்வா இந்த உலகத்திற்கே எடுத்துக்காட்டாக வாழப்போகிறவர்கள் யாரு அப்படின்னா நாம தான் உணராதவர்களுக்கு கூட உணர்த்த செய்யணும் ஸோ உணர்ந்து உணர்ந்து வாழ்வோம் எண்ணத்தை ஆராய்வோம் தூய்மைப்படுத்தி கொள்வோம் எண்ணத்தை உயர்த்தி கொண்டு நாமும் உயர்ந்து அனைவருக்கும் நன்மை பயக்கும் வகையில் வாழ்ந்து வாழ்த்தி வாழ்வோம் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த பொன்னான நல்ல சந்தர்ப்பத்திற்கு அனைத்து அன்பு உலங்களுக்கும் இயற்கைக்கும் குருவிற்கும் நன்றி பாராட்டி நிறைவு செய்து கொள்கின்றேன் அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்கவர்